，哎，来点红酒怎么样？哎，丽丽，你晚上不是有采访吗？哎、你们见过？丽丽，好久不见，过来坐啊，一起喝一杯。我怀孕了，不能喝酒。冬雨，你都没跟我讲啊，恭喜你啊，又当爹了。丽丽，程程的父亲，华盛的江总，他决定投资我们的项目了，所以终于可以开工了。是吗？谢谢你啊，程程。没有关系，小事一桩。我和冬雨，老乡亲了。怎么是小事呢？上亿的投资，来，敬你一个。出去，江总。丽丽，滚！晨晨，晨晨，我送你。晨晨，真的不好意思。我没事，她是个孕妇嘛，荷尔蒙分泌不正常，我理解。我送你。他父亲刚投资了我的项目，你就这么甩脸色吗？生意还做不做了？一个快要当父亲的人，是不是应该学会靠自己，而不是靠女人做生意啊？父亲。我不敢当，我怎么知道这孩子是我的？啊，苏冬雨，你这话什么意思啊？你跟你的老情人一直有来往，你需要看照片吗？谁都有过去，都已经翻篇了。纯洁是我对妻子最基本的要求，我不希望我的孩子去重复我的人生。冬雨，我不知道是谁在挑拨离间，但是这个孩子就是你的，是吗？让一个奸夫的孩子继承我们苏家的财产，你想的真远大，你知道吗？丽丽，我的头上有“冤大头”这三个字吗？啊！继承，苏冬雨，你睁开你的狗眼！苏家的财产有你的份吗？你继承得了吗？你爸已经把你扫地出门了，不然你用得着牺牲色相要寻求外援？为了几个钱恬不知耻的，想要当上门女婿？你爸说的一点都没错，你已经把你们苏家的脸丢尽了。就算我丢尽了苏家的脸，就算我没有当上董事长，好，但我手下有公司，公司有我股份，后代有家族基金，而你呢？你到底有什么呢？你知不知道什么叫做父母双亡、无依无靠吗？什么叫做姥姥不疼、姑妈不爱吗？说的就是你。郭大小姐，苏导演，怎么可以这样？你无耻！你无耻！你无耻！怎么可以这样说我？今天是冬雨和郭丽丽小姐的订婚大喜之日。身为冬雨的父亲，我为他们的相识而感到幸运
为他们的相知相爱而感到惊喜，也祝福他们在不久的将来能够步入婚礼的殿堂，让爱情结出可喜的硕果。我得接个电话。感谢大家今天抽空来参加。啊，备了一点酒。什么没档期啊？我们是有合同的。丽丽，你这，我现在马上过来。啊，不好意思，不好意思。丽丽，丽丽，其实江小姐亲口同意的。我现在也忙不过来，对不起。你们现在在哪儿呢？我现在马上过来。来也没有用。什么没有用啊？你们协调不了，我来协调。等着我。程程，程程，稍等一下，这几天的档期是你亲口答应我的呀？实在不好意思，国外的电影节邀请我当评委，你知道，像这种级别的邀请对我来说是很高的荣誉，我们真的推脱不了。咱们是签了合同的，你们这要是违约，要付违约金的。好，我们付给你。哎，那五天时间不行，四天总得给到我吧？我们也想这样，可算来算去，加上旅行的时间，实在匀不出来。我们仔细匀一下，应该是没问题的。大家都让一下，或者这样，我让你先回来一天，再回去都可以，总该有一个先来后到嘛，是不是？丽丽，丽丽，我们匀过了，是真的匀不出来。努力一下，一定可以匀出来的，就要看你们有没有这个诚心了。你们要是不把这几天时间匀给我，那我就在这划上一刀，以后让你们看到我就想起这件事情。那你试试看呢？我是哎，好吧，我明给你，你先放下。那合作愉快啊，罗星宝剑，罗星宝剑。不要反悔了啊！说好了啊，走吧。我回来了。订婚宴当我爸的面，就这么跑了？工作不能留到下一周吗？对不起，妈，那我。我是听到江城城的档期出问题了，我着急啊！我什么都订好了，摄影师、酒店还有机票，他要不来，我这些钱都白花了。够了！你知不知道我们家的事？你们家什么事啊？我爸妈结婚的时候是在深圳，之前他跟东林的妈妈。因为创业不顺利，影响到感情，然后离婚了。我爸妈结婚后就有了我，我爸生意真的很忙，我妈受不了，他们就离婚了。然后我爸和东林妈妈，不久之后他们两个人就复婚了。我爸想要我这个儿子，我妈不答应，一直到我差不多七岁，他们终于达成协议。因为我外公突然出事，需要付一大笔钱，就这样，我妈找到了我爸，我爸给了钱。我妈放弃了抚养权，在我十八岁前不能够再见到我了。我妈以为我爸不会那么狠心，几次要求见我，我爸坚决不同意，说协议就是协议。我妈一下就绝望了，得了抑郁症，到现在还住在疗养院。东宇，东林妈妈突然去世，我爸最近在董事会上。透露出退休的打算，这么早啊？你爸还不到六十吧？按照我爸的经营理念，他会把百分之九十的财产给苏轼的下一个继承人，也就是说，我和东林不会平分家产，而会有一个人拿到大多数，另外一个人只会拿到百分之十。滚蛋！那他是长子。这百分之九十应该会先考虑他吧。我爸根本不会关心这些，他考虑更多的就是企业的未来。如果在他退休之前，我没有表现出来我的能力，那这个企业就是东林继承。不会啦，这东林平时吊儿郎当，没个正形，他不会比你好的。
东林从大学开始就在云游打工了，他参与了很多项目，而且一直在我爸身边搞科技开发。要知道，他们现在的工作方式已经磨合得很默契，而我在国外读书，打理国外的生意。大家都知道，苏轼最重要的投资都在大陆。我这么想来，我爸的安排是有目的的。到目前为止，他的科技企业比我的房产项目。在利润上要高很多，那话也不能这么说呀。东林挣的是快钱，你的钱投进去要好久才能收回来。而我连我的未婚妻都管不好，你今天这么跑，你知道我有多难堪吗？啊，你在乎我的脸面吗？你在乎我的感受吗？哎呦，我错了嘛，是我太任性了，原谅我吧。嗯，丽丽。我知道是突发事件，但是请把眼光放长远。如果我们能掌握苏家企业，整个苏家就是我们的，这个杂志也会是我们的。嗯。哎呦，我我得先看一下手机。丽丽。哎，不不好意思啊，我真有消息要回一下。丽丽，那个很重要，是罗新宝那边的事情，等我一下。出去。喂，喂，苏东月，你干什么？你不能让我把事情安排一下吗？哎，滚出去！你说什么？滚出去！哎